孙律员，我认为小分队应该由一个队长和一个副队长，还有一名军医和炊事员来组成。组成这样的一支小分队呢，每个队员必须极其的忠诚，而且具备特殊战术和战斗技能的顶尖战士才能完成。哎，老杨。关于人选，我想听听你的看法。入伍两年以上，能够熟练的掌握一定的军事技能，并且有丰富的实战经验。这次剿匪与以往作战不同，有它的特殊性。这些人对于侦察技术方面要有一定的侧重了解，所以我想，在我们侦察排挑选的人会多一些。我们兵随途加保安的司令部。身处北满共军的后方，我们现在首要的任务就是阻止共产党现在进行的土地改革，摧毁他们新建立的基层政权。党国剿共的历史经验就是，只要老百姓得到了土地，他们就会死心塌地的跟着共产党走，共军的根据地就会得到稳固。到那个时候，他们即使在军事上有所失利，也会春风又生，死灰复燃。所以，我们保安军各部一定要齐心协力，共同作战，彻底粉碎共产党建立巩固东北根据地的图谋。这件事情关系到整个东北的战局，现在任务。已经明确了，希望大家兄弟一心，配合国军主力，在东北战场上浴血奋战。到那个时候，东北一定是党国的天下，大家就都是党国的忠臣呐、啊！希望大家切切重视。下面有侯专员为大家。委任授衔，颁发委任状。我宣布，东北最高长官杜聿明将军首列，任命马锡山为中央先遣军兵随途加保安第一旅旅长。第一旅是黑龙江代主席马占山的精锐部队，杜将军对你们寄予厚望啊！王参谋长，希望你好好的辅佐马旅长，整顿军队，给共产党以狠狠的打击。关某，绝不辜负党国重任。任命李德林为中央。先遣军兵随途加保安第二旅旅长，多谢侯专员栽培。任命徐九彪为中央先遣军兵随途加保安第四旅旅长。你放心，我徐九彪一直跟共产党势不两立，我一定跟他们死磕到底。有此决心，我期望你为党国建功立业。都说共军是个傻子，现在咱兵随途加，保安司令部整起来了，搁侯专员带领下，啥茬子不茬子的。查他呗！崔三爷算是说到点子上了，不愧是党国的干将。现在我宣布，任命崔乐山为中央先遣军兵随途加保安第五旅旅长。好。
好。素花，你去接一下。是三爷。是兵家必争之地，张作霖和日本人都曾有所图谋。现在有崔立长坐镇，我也希望你能够为党国再建大业。任命徐万海为中央先遣军滨绥突加保安第三旅旅长。三旅旅长，你妈了吧！旅长，哎呀，旅长。官儿挺大呀，啊，费了这么大劲把我们弄这儿来，给老子弄个旅长，司令是不是早定好了啊？是不是他？徐旅长，谢司令以前就是滨绥涂家地区的保安司令，原职不变。这是杜长官的意思。我不管他谁的意思，他的意思让他跟我说。当司令，那得拼拼实力。今天各山头都在啊！拿出亮，拿出四两棉花去给我纺一纺。谁有哪头山的军红，管亮。多少人马呀？啊！哎呀，我不说话了啊！我给你查查啊！上次莲花山跟共军一战，你拢共就剩了那么五个人，加你一个女婿，还有七个马鞭，加一块儿，你说那人还没我小老婆，说什么呢？还有我们家人多，给我当司令，姓徐的，谢某谢如今。真是虎落平阳被犬欺呀！姓许的，你嘚瑟啥呀你啊,啊？老子当年挑大旗的时候，你他妈还撒尿和你玩呢！干啥去？你是不是活够了？老大，有你敌在，用不着你说话。撒尿的是，头三天你敢这么瞪我，眼睛给抠出来当缝子！呀，你配吗？放肆！放肆！靠！说谁呢？有造反吗？造反！造反！出击！
不会都息怒，息怒，啊，徐队长，谢司令和李德林旅长，实力之所以受挫，是因为他们跟共军作战所致，他们那种为党国效忠的精神，理应敬佩才是。现在大敌当前，各位应当精诚团结，不要自己先乱了阵脚。话是那么说，啊！想当这个司令，拿出个实力来，把家底都给我搬出来，装盘子里，亮亮。当家的，坐下，坐。侯专员，不再像耍人玩的啊！用人的时候都没影了，邀功请赏书全冒出来了哈！看看，看看，看看，我们奶头山建功立业的证据全在这里头呢啊！都长眼睛了吧？我们杀了多少共匪，知道吗？不是我们争，我们奶头山为党国效力的时候，这帮孙子都干嘛去了？你，还有你，还有你，真是的！你看啥呀？啊？我哪条山干活？说你干啥呢？你说谁呢？说你呢？你再说一句。我说八句呢，我还。还你，你你你你，我最看不上你这样，仗着三番大辈儿啊！这家骗吃骗喝的，这手还抖了进去。哎哎哎哎，哎，那旅长。耷拉脑袋，你合计啥呀？你说呀，你啊！说啥呀？你就别在这整事儿了。要我说呀，这司令他没啥油水可捞。哎，谁当谁当。九彪，你放屁呢你啊！啊，你这么戳我的你？你说这个司令除了我，这没别人了。许大马棒子。我们都是大柳子，俺们是小柳子。我是跟在诸位后边举小旗儿的。是啊，我是想戳着你，那上峰有命令，你说我说话还好使吗？我他妈说话还好使吗？不好使，你放屁，那嘴闭眼子你啊！哪里打枪？哪里打枪？先看看。住手！巡营禁地，谁让你们开枪的？关你屁事！我们两个差头这用不着一个外人插头。警卫戒备，谁敢抗命，就地击毙！三哥，动手！跟一个盲脸长麻子的人置啥气呀？去你奶奶的！我他娘怎么着？松手！司令员，我们需要一些武器，还有一些装备，不知道军需可否提供？而且。我们几节火车都被土匪给烧了，还需要些过冬的棉衣啊。军需的仓库是空的，都支援难满了。你也知道，我们刚刚成立的兵工厂只能修枪，我只能把修好的枪让你挑几把，其他的你自己想办法。王团长，好，坐，有这位。说实话，关于这个指挥员的人选。我一直确定不了啊。是啊。司令员，邵建波请命，来担任这个剿匪小分队的指挥员。
你一个堂堂的团参谋长去当一个排挤干部，只要能加入小分队，让我做什么我都愿意。小白哥。你去吃口饭吧，我来照顾鞠大姐。哎，我就不吃了，要不然有什么突发情况，你一个人手忙脚乱的。我觉得他已经稳定了徐大姐一直在说梦话，而且总是会清醒，醒了以后情绪又不稳定，哭着哭着就又睡了。也不知道她内心里得承受多大的痛苦啊！好好的一个家，就这么毁了。这帮土匪真该千刀万剐。邵建波的内心。得多坚强啊！这位二零三，真是个少女英雄啊！小燕，你知道吗？二零三虽然年纪轻轻，可是身经百战。几年前，他带领武工队深入敌占区打日本鬼子，立了好多功，好多故事都传神了。他可是首长们最器重的爱将。哎，那你早就认识鞠大姐和二零三？进去吧，走吧。杨排长，红孩儿，你们怎么来了？姐姐，我想见我居妈妈。走吧。倒是一副灵丹妙药
知道缝纫机是什么了？有，院长办公室。好，谢谢。被土匪血洗以后，军区派出主力部队，对老叶林地区的土匪进行了大规模的搜山追捕。但是连续七天，林海茫茫，匪情不明，而且道路崎岖难行，一无所获。因此，司令部决定，在军区部队南下保卫临江期间，为坚决执行东总下达的彻底剿匪、保卫土改和政权建设的任务。决定从各个部队抽调精干人员，配备精良武器，组建一个剿匪特别小分队，完成牡丹江地区的剿匪重任。少军部同志，到。经党委研究决定，批准了团参谋长邵建波同志的停战要求，任命邵建波同志担任剿匪特别小分队的队长。是。一定不辜负上级及东北人民的希望。嗯。袁总荣同志，到。你被任命为副队长，全力配合二零三的工作。是，坚决完成任务。啊，两位司令，嗯，这剿匪小分队的装备物资啊，多少人，需求量多大，需要我做调整的，您告诉我，我提前做准备。蒋参谋，啊，特别小分队的事，军区各部门就不要过问了，由他们自行处理。那没事，我就先走了。我想跟您汇报一下，说，您还记得我送军梅勇同志回来抢救的第二天，跟您汇报过，在途中我遇到几个生意人，他们还带着武器。后来我一直在想这几张脸，我终于想明白，他就是咱们一直通缉的大土匪谢文东。子龙同志。你把这个情况向公安处的齐思明同志报告一下。是。嗯。另外，我还想再强调一下纪律问题。我们特别小分队的组建是我们的最高机密，一定要严格保守秘密，这是铁的纪律。你们都知道，伪满期间，日本在东北构建了大量的敌特组织。日本投降以后。这些特务们四处逃窜，有的被国民党收买，有的加入了土匪，甚至我们不排除在我们内部也潜伏着敌特分子。近日，公安处的同志向我们报告，牡丹江地区日伪特务活动十分的频繁。为了保证我们剿匪特别的小组的顺利组建，我们一定要严格保密。秘密特性。是，你和军区后勤到郊区，去找一处临时的房子，作为小分队组建的驻地，尽快把小分队建立起来。是，嗯。好了，我走了。二零三，去看看军民英同志吧，他现在好多了。真没想到，倒是红孩把这个问题给解决了。小方治大病。是。后天主力部队就要开拔了，现在留给我们的时间实在是不多了，所以你赶快去找找我们小分队的临时队部。明天所有的队员
全部过来报道了，军需物资和武器装备的集中必须马上完成。嗯，那你通知一下刘新三和孙大德他们，到时候临时队部收拾起来，需要他们帮忙。哎，你怎么就知道他们两个一定是小分队的成员呢？这两个人是你的精兵强将，你带了这么多年，这次你能不带着？走。大军同志，您住店吗？啊，老板在吗？老板啊，老板，有人找您。哎呦，蒋参谋，有些日子没见了啊。哎呀，有事儿吗？哦，是这样，我今天收拾房间的时候啊，哎，发现这个东西，缺了个角，你看能找人给修一下吗林老板，请。小马，东西还在吗？啊，在。二位里边请。电台在这儿，保护的很好，机器一切正常，可以马上使用。小马，哎，来，我跟你说句话。我正式通知你，从今天开始，咱们先遣军活动恢复。哎，林老板，您什么都不用跟我说，我就当你们没来过，您也不用告诉我这位先生叫什么。真的不想知道，小马，你这是什么意思啊？林老板，日本投降以后，大家不是不再联系了吗？怎么还要赶呢？小马，最近呢，咱们先减军。林老板，你别说了，我真的不想知道。我在市电报局找了一份电报员的工作，共产党对于我们这些平民百姓还是挺好的，每月的薪水也够我们养家糊口的。这种平稳的日子，是我跟我老婆做梦都想得到的。我，我真的不想再干了。
部长，半年多前这间厂房啊，就是原来小日本管辖地方，八一五之后啊就闲置起来了。那你们自己打扫一下，有什么需要再找我。好，好，没事，这是钥匙拿来，谢谢。那你们忙，您走啊。这里房间比较多，住几十个人应该没有问题，而且地处城郊，比较偏远，附近也没有居住的百姓，小分队驻扎在这里。就算是实弹射击，也比较安全。好，这个地方选的不错。坦克到，长腿到，你们两个留下来，把这里重新修缮一下。是，保证我们小分队可以正常的训练和休息。是。子龙同志，我们两个去联系一下后勤部，争取明天把所有的物资还有武器装备全部到位。从今天起，小分队正式在这儿安营扎寨。是，是。我求求你了，放过我吧！电台就在我这儿，你们可以拿走。以前所有的事情，就当没发生过，全部烂在我的肚子里。我发誓，我要是说出一个字，就天打五雷轰，让我不得好死。而且你想想，这种事说出去，对我也没有什么好处，是不是？是啊！我求求你，我求求你了，你就放过我吧，林老板。哎，哎，小马。快起来，起来，来，起来，起来！哎呀，小马说的不错嘛，啊，谁不想过安稳日子呢？啊，再说了，你看，媳妇儿要怀孕了，她也不想再冒险了，人之常情，可以理解。啊，小马，这东西啊，我们就拿走了。不过，我得告诉你，这种事儿啊，对外最好一个字也不能说出去。啊，你放心。我肯定不说，肯定不说。林老板，啊，咱们走吧。哎，谢谢，谢谢。林、啊、老板，啊，为了谨慎起见，你还是多嘱咐两句吧。好，小马，来，我们吃点。你要干什么？你要干什么？林老板，林老板，你放过我都处理完了，处理完了，把金矿擦擦。报告道长，电报。您，牡丹江共军主力将奉命南下渡江，执行保卫临江市的任务。军区计划秘密调集共军精干人员，成立特别小分队，继续执行剿匪任务。头领为老二团参谋长邵建波，代号二零三。具体详情后续代报。冰坨。回电，是。冰坨，共军主力调离是天赐良机，着机加速实施先遣军唤醒计划，命您按照联络图上的名单
恢复各地先遣军成员的联系。切记，我部与兵随图加保安司令部已达成合作，确定于明年初春与国军联手。发起年关暴动，彻底摧毁共军建立东北根据地的意图，行动，千面佛。今天侯某非常高兴，借李旅长这块宝地，请大家吃个便饭、西餐，给大家换换口味。一来呢，是为了庆祝滨绥图家保安军的成立；还有呢，就是因为我们各位的奋勇杀敌，打掉了共军的嚣张基业。为此，我代表。国民革命军事委员会、东北剿共最高司令长官杜聿明将军对大家表示深深的感谢。来，请大家举杯。我来敬各位一杯。各位请便。哎呀，我就吃不惯洋人的西餐，尤其是那个奶油味道。哎呀，我最不得意的也是这奶味儿。我打一生下来，我妈就没奶。后来呢，我随我妈改嫁，嫁给那家，你知道那叫口啊！我都八岁了，牛奶、羊奶，啥奶都没喝过。后来呢，我长成半大小子了，我到西装去偷东西，正赶上那家啊，坐月子。那孩子，我趁着天黑呀、啊，就凑过跟前去，咕嘟咕嘟就吃上了。哪成想啊，哼，人家媳妇觉得不对劲啊，就把他爷们儿捅醒了。呵呵这一醒不要紧，这给我打的，吊起来打呀，差点把我打个半死。哎呀妈呀，我喝的那点奶啊，全他妈吐了。从那天开始，我一闻着奶味就恶心。李旅长，我们奶头上的奶水可足着呢，那是人奶还是牲口奶呀？那看给谁喝了。这个臭娘们，把咱们奶头山的脸都给丢尽了。怎么说话呢？有这么在背后捣鼓你小妈的吗？你别跟我呜呜喳喳的啊！能不能少在这丢人现眼啊？别以为哪个男人都能看着。吃饭堵上嘴，来吧，体大当家的，我敬你一杯就堵上嘴了。谁家的犊子那么不守规矩？你有啥资格跟我们大当家的喝酒啊？嘴馋了想喝酒是吧？我呸！你，规矩你家定的，就是我家定的，咋的？你算老几呀？你你说我他家算老几？哎呀，他咋喝？三炮，三炮，坐下。我们奶头山是有规矩的。大炮头，坐下。咱们不跟一般人见识。哟，三爷，在威虎山寂寞吧？听说你手上功夫了得，今天小女子想领教一下。陆林道上传言，许夫人手上的活儿在我之上啊，嘴上功夫更厉害。当然了，吓死你！三爷，赏个面子吧。这又伤大雅吧？哎呦，这洋西餐吃的多无聊啊！来，咱们速助兴。